Esta tem sido a semana de todos os debates sobre o resultado das eleições de 10 de março e sobre as consequências que delas irão decorrer. É o tempo de entretenimento criando e divulgando sobre cenários políticos. Os comentadores encartados dos órgãos de comunicação social de âmbito nacional, com particular relevo para os das televisões, não se cansam de procurar explicar ao pormenor, não vá alguém do povo não entender, não só o que aconteceu nestas eleições, mas também o que vai acontecer no pós-ato eleitoral, numa angélica cruzada com vencidos que estão das eventuais incapacidades intelectuais dos portugueses para perceber, de facto, o que se passou e o que se está a passar. Salvo muito poucas exceções, com este seu piedoso comportamento, assumindo escrupulosamente terem a voz do dono, procuram dar continuidade ao seu anterior trabalho de garantir a aceitação generalizada e uma só narrativa para os fenómenos sociais e políticos que hoje atravessam o mundo. Pela minha parte, que tenho em muito pouca conta a sapiência desses carteiros, tenho uma leitura simples da situação de saída destas eleições. Em primeiro lugar, a realização das eleições não apagou os problemas e dificuldades com que os trabalhadores do povo e do país estavam confrontados. Em segundo lugar, os problemas que existiam continuam a existir e a agravarem-se a razão pela qual se torna inadiável encontrar soluções que abram caminho à sua superação. Em terceiro lugar, e finalmente, a relação das forças pós-eleitorais no plano institucional é ainda mais favorável ao grande capital e ao prosseguimento e aprofundamento da política de direita. É por ter esta leitura da atual situação que trago mais uma vez a este espaço o problema da barragem do Carril, que não estava a servir o desenvolvimento da economia local, que continua a não servir e que é preciso que passe a servir. No próximo, no próximo dia 20 de março, pelas 15 horas, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar irá reunir com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdetejo, que a 1 de março recebeu as competências da extinta Direção Regional da Agricultura e Pesca. É essencial que nessa reunião três questões centrais sejam abordadas para se poder traçar um caminho que permita aproveitar plenamente as potencialidades daquela infraestrutura e do agrícola. Em primeiro lugar, a situação de, saber a situação das obras de reparação das atuais rupturas que põem em causa a disponibilidade de água necessária para garantir a viabilidade das culturas deste ano. Em segundo lugar, saber a situação das duas intervenções superiormente aprovadas e orçamentadas em mais de 800 mil euros e que têm como objetivo uma melhorar as condições de segurança e estabilidade da barragem e outra a requalificação dos equipamentos de transporte e distribuição de água. E, finalmente, conhecer as propostas que a Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional tem para ser definido o um modelo de gestão da barragem, tendo em vista a conservação e exploração daquele empreendimento. De acordo com o teor da moção apresentada pela CDU e aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 23 de fevereiro do corrente ano, após esta reunião de 20 de março, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal deverá preparar e convocar uma audição pública com os agricultores dirigentes que usufruem da água da barragem para lhes transmitir as informações recolhidas e ouvir as suas preocupações e propostas. É chegado o momento de todos os utentes desta infraestrutura se unirem e em diálogo encontrarem a melhor forma de se organizarem para se colocar definitivamente a barragem do carril ao serviço da produção agrícola e da economia local.